welcome to the second session participants uh the topic is the rectification of errors and accounts of non trading organizations uh, to take up this uh, session we have faculty sri uh, vijay kumar garu consultant faculty tripm sir uh, welcome sir over to you another one of course thank you nagesh sir aur <clears throat> welcome to all of you all for my session on uh, errors and their rectification I hope all of you all know journal entries. Up to up to some good journal entries, I ga, ana chahiye. If you know the journal entries, I can teach much better. We'll see how it is. Sir, uh, can I unmute all the participants? Yeah, yeah. Uh, yeah, already unmuted, sir. Okay, yeah, unmute them. you should have some idea about trial balance the trial balance is a list of all general ledger account just a pre introduction i am giving for errors errors karne ke liye aapko log kuch sab kuch chahiye what you all to know accounting cycle accounting cycle means every businessman will write a journal entries in the book called journal it is a book of original entry usko bolte prime book or original first entry journal mein hoga journal ke baad ledger posting hoga ledger posting is you know all it is a classified account of each परचेजर सेल्स एंड ऑल उसके बाद ट्रायल लेजर पोस्टिंग बैलेंसिंग होगा उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे विच एल डिस्कस फॉर ए सेकेंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बिफोर व्हेन यू डू द ट्रायल बैलेंस देयर मे बी सर्टेन एरर्स सो दो एरर्स हैव टू बी रेक्टिफाइड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सो मेनी एट द टाइम ऑफ जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग सो मेनी केसेस आर दिया तो हम ट्राई करेंगे आपको समझाने के लिए बट ये चाहिए कि यू शुड ऑल नो द जर्नल एंट्रीज ठीक से आना चाहिए इफ यू नो द जर्नल एंट्रीज प्रॉपरली यू नो इट सो ट्रायल बैंक इज लिस्ट ऑफ ऑल जनरल लेजर अकाउंट बोथ रेवन्यू एंड कैपिटल कंटेन इन द लेजर ऑफ ए बिजनेस दिस लिस्ट विल कंटेन द नेम ऑफ ईच नॉमिनल लेजर अकाउंट एंड द वैल्यू ऑफ दैट नॉमिनल लेजर मीन्स कैपिटल अकाउंट इतना बैलेंस रेंट अकाउंट इतना वेजेस इतना ऐसा अमाउंट रहेगा so each nominal ledger account will hold either a debit or balance or a credit balance now for example you should always remember before we do rectification aapko ye chahiye ki few things you should know fundamentals main aapko ye bolta aap log zara gaur se suniye just concentrate all assets all assets will show debit balance all expenses all in uh, losses purchases account sales returns account and drawing second yes so debit declining similarly all liabilities sales sales returns capital purchase returns incomes and gains will show credit balance so a trial balance ke liye tumarko if you have any doubt please chat with me chat box mein likho hum aapko clear kar denge each nominal ledger then after that the debit balance values will be listed in the debit column of the trial balance and the credit value balance will be listed in the credit column here yeah, then the trading or profit and loss statement and balance sheet and other financial reports can then be produced using the ledger accounts listed in the from the trial balance aapko ye ta clarity hona every businessman will write all the transactions in the book of journal from the journal ledger posting and balancing uske baad trial balance hoga trial balance ke baad aapko trading and profit and loss and balance sheet prepare karte hain so this is the accounting cycle so in financial account the balance sheet and income statements are the two most important types of financial statements agar aapko puche what are the important financial statement bol to aap kya bolenge balance sheet or income statement income statement kuch bhi nahi trading account and profit and loss ko income statement bolenge we call them and balance sheet is also. so balance sheet list all assets and liabilities of the organization as of a specific moment in time that is as a certain as of a certain date and income statement also called a profit and loss account or pnl statement is a report for income and expenses for a specific period of time usually quarter or year income statement is nothing but aapka trading and pnl account for the year jo prepare karte wo hum income statement bolte hain and balance sheet is a statement of assets and liabilities dekhte hain kisi ko kuch doubt hai Someone is asking Telugu.
తెలుగులో కూడా చెప్పాలంటే కొద్ది కష్టమే అనుకుంటా ఎనీవే ఇది జర్నల్ ఎంట్రీస్ అవి లెజర్ లెజర్ పోస్టింగ్ చేసి ట్రావెల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఓకేనా చూద్దాం నేను ఇది అవసరం లేదంట తెలుగులో యూ షుడ్ నాట్ సో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఇది దిస్ ఈస్ అ షార్ట్ క్వశ్చన్ లో వస్తే మీకు ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ ఇన్కమ్ సార్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈస్ అ సమ్మరీ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ బ్యాలెన్సెస్ of a of a company at a given point of time as on 31st december as on 31st march as on 30th june we prepare what are your summary balance sheet is a summary of the financial balances like right? cash in hand kitta hai cash at bank kitta hai plant and machinery kitta hai we will write it like that an income statement is one of the financial statements of a company and shows the company's revenue ante mee income enta mee expenses enta during a particular period mee income expenditure chese man profit ochinda loss ochinda is the company profitable apne profit ayne ee income statement deyata trading and profit and loss ko income statement bolte okay hum try karenge hindi english hindi mein ha jitta hota aap puch rahe hain na okay aap jara points likhe rakh lo in my question and answer session aur aapko main clarity de deta so balance sheet mein assets and liabilities diklayenge income statement mein aap income aur expenses diklayenge whether the company is profitable or not apne ko manum ho jata ki with the gross profit and net profit information what it includes it includes all assets all liabilities and shareholders fund means capital din isme kya aata assets rahenge liabilities din pe em hostundi ante aasthulu appulu ha shareholders ne mooladhanam choopedtam anamata balance sheet lo ఆస్తులు అప్పులు అండ్ మూలధనం ఓకేనా ఇది దీంట్లో సేల్స్ అంటే ఎంత అమ్మకాలు ఎంత ఖర్చు ఎంత అర్నింగ్స్ అవి మనం వీ ట్రై వీ రై ట్రై టు డూ ఆల్ దట్ యు నో వాట్ ఈస్ అవర్ సేల్స్ కిత్త బికావా కిత్త ఎక్స్పెన్సెస్ అని మీ ఇస్మే కడితే రే ఈ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ టైం ఆరిజన్ ఇస్మే క్యా కభీ ప్రిపేర్ కడితే స్టేట్ ఆఫ్ ఐ అట్ ఎ స్నాప్ షాట్ ఇన్ టైమ్ మీన్స్ అట్ ఎ పర్టికులర్ టైమ్ యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ థర్టీ ఎయిట్ జూన్ యాజ్ ప్రిపేర్ కడితే ఓకే ఇస్కు ఇది మనం ఒక మంత్ వన్స్ ఇన్ ఎక్ వాటర్ ఇయర్లీ ప్రిపేర్ చేస్తాం నార్మల్ గా ఇయర్ ఎండ్ కి ప్రిపేర్ చేస్తాం చేంజెస్ టు ఫైనాన్స్ ఓవర్ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఫర్ ద పీరియడ్ ఎండింగ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ అలా ప్రిపేర్ చేస్తాం ఇది కంపారిజన్ చార్ట్ దెన్ వాట్ ఈస్ అన్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ షోస్ హౌ ఏ కంపెనీ హస్ ఫౌండ్ బై డిస్టింగ్ సేల్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ and the resulting profit or loss that is what income statement me a aayega aapko in so how a company has performed by uska sales or expenses like sales minus expenses kare to aapko profit or loss mil mil jayega it shows how much money the owner of the business receives or how much money shareholders should receive if the company distributed all the earnings company kya karte dividends denge information is typically divided into two sections operating and non operating income both operating kya hota which are compulsory karna hai jo hai without which you cannot run the company as a compulsory ede untundo then operating expenses and non operating which are not regular one the operating section is revenue and expense from the primary business activities and the main primary ante main business while the non operating section includes information on other income and expense borrowing costs income tax and other the regular vachevi primary lo antamu that is operating no which are not regular once in a lifetime once in a year atla tvanni income ikkada salaries rent rates taxes insurance printing they are all called operating expenses borrowing me a non operating i saw the borrowing expense other incomes like aur kuch doubt hai to puch le na please all of you సెవెన్ మీ ఆరా అభి మై చాప్టర్ ఎరర్స్ కా ఆనే కే లియే తోడా ఇంట్రడక్షన్ మై దియా వాట్ ఈస్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వాట్ ఈస్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అండ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఈక్విటీ ఆర్ క్యాపిటల్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ రిపోర్ట్స్ ఆపరేటింగ్ రిజల్ట్స్ సచ్ యాస్ సేల్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ సో అలో ఇన్వెస్టర్స్ టు ఇవాల్యుయేట్ ద కంపెనీస్ పర్ఫార్మెన్స్ and consider how future cash flows might to a the important ne aapko to a ke liye company balance sheet present important information about the financial strength of the company aapka strength kitna hai aapka aapke assets acche hai to aapka company acha hoga like strength hai they allow investors to calculate days of working capital 
which shows how easily a company can handle changes. Company should have at least a so working capital. के लिए अभी हम आएंगे आपका chapter rectification of errors. तो आप सबको थोड़ा idea आ गया ना? एक idea और चुनते हैं। Every businessman will write journal entries, ledger posting, balancing. So इकड़ो के देखकर तापु चेय चु। So आ आ mistakes नहीं rectify जेड आन की rectification of errors आना। Once an error is located, it should be properly corrected. Is it clear? एक बार अगर error आपको मिल गया है, आप उसको rectify करना जरूरी है। Otherwise, your accounts will not be correct. अर्थात् इंदा वो error नंटे mistake इंदा नहीं नंटे धानी rectify जाल, धानी correct जाली। जिससे अध correct होता है ना। अपुन माना trading account balance ये अन्य correct रूम है। हाँ, which will show. So the correction of accounting errors is a systematic in a systematic manner is called rec. Then our procedure ni then shared and know what we call it is. It's a systematic manner is called the rectification of errors. So कुछ समझ में आ रहा ना please chat box में लिखो मेरे को आपको कुछ doubt है तो देने दे रहे keep on हाँ telling all of you. Yes, Rahul said, okay, okay. Telugu also, I'll try whoever you wanted, but still, okay. Yeah. So the correction of accounting errors in a systematic manner is called rectification. This is systematic. In other words, the process of systematically correcting the accounting errors is known as what? Rectification, it means systematically. The presence of accounting errors affects accuracy of the profit and loss and the final. If you have rectification errors, sales agar 10,000 है अगर आप 20,000 लिए तो आपका सेल्स बढ़ने से सेल्स ज्यादा दिखलाने से प्रॉफिट ज्यादा दिखाएंगे बट वो करेक्ट नहीं है ना आपका सेल्स 10 ही है बाय मिस्टेक आप 20,000 दिखाएं सो ऑल ऑफ यू सी इफ यू हैव शोन यू हैव सेल्स इंसाफ ऑफ शोइंग 10,000 इफ यू हैव शोन 20,000 जो सेल्स विल इंक्रीज सेल्स इंक्रीज मींस प्रॉफिट विल इंक्रीज व्हिच इज रॉंग वी शुड रेक्टिफाई सच मिस्टेक्स अर्थ है इंदा मन अम्मकाल जो पद्वेल उन्दन कोणी मन मिर्वे वेल अम्मकाल जो पैठे सेल्स एक्कु जो पैठे मन कोणे एक्कु सेल्स है ते एक्सपेंसेस ताकु अलग न उन्ते तो मेर प्रॉफिट एक्कु जो पैठे अगर नंतर प्रॉफिट लेगो बिकॉज़ ऑफ़ दिस मिस्टेक ओनली यू शेइंग अपुन मी डिसीजंस मेकिंग मेर एक्कु प्रॉफिट so the presence of accounting errors affects accuracy of the profit and loss and the financial position of the business shown by the finance find accounts. Therefore, no error should be left uncorrected. Ye error unna, suppose meiru salary sunna and kundi, salary sunna of padhi velu, meiru ideal jupeter and kundi, you are showing salary is 5,000 less, expenditure come declare so profit jada ho jata. So meiru ashtat tappu lanni immediately you should correct it, you should not leave them. If you leave them uncorrected, mana profit or loss will affect it. आउटुंडी माना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल तब पे ही पोतन। मेरे फॉर एग्जांपल मेरे योर तेलगु वाले चौकते ना नो मेरे बैंक लो टेन थाउजेंड उन्हें एक्चुअल का मेरे वन लाख उन्हें अनको डे अनको मेरे कैच बैठे से इधर ना आपको दिस कुंटे मेरे को बाय मिस्टेक प्रॉब्लम आई पोतन का था सो यू शु पादीवेल की मेरे कर्ज़ पेट टेस्ट कर चूसते हैं अगर पादीवेल है उन्हें मेरे प्रॉब्लम सही होते हैं सो वी शुड बी केयरफुल इन रेक्टिफिकेशन ऑफ़ एरर्स यू शुड नॉट लीव एनी एरर अनरेक्टिफाइड यू शुड रेक्टिफाइड एरर्स एनीथिंग एनी डाउट्स सिल नो व्हाट आई टोल ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टूड अर्धवातुं Otherwise, chapter is all about English. Okay. If there's still any error is there. Okay. Lakshman said, okay. Okay. Still don't hesitate. You, you ask me your doubts. I'm try carrying it. Then try just an empty work. Not a wheel. I think it's not clear. Don't hesitate. My name feel cow. Do up. Koi chinta mat karo. Pooch lena. Ek ke ek ek bar ne do bar ne teen bar bhi pooch sakte. Aapka doubt clarik. Ye mera class aisa ne ki aapko padana. खत्म कर देने का आपको समझ में आने की आना वो वो कोशिश है हमारी लास्ट प्रशान ओके प्रशान वांस मी टू एक्सटेंड लास्ट पैरा गुड कीप ऑन चैट चैट बॉक्स में भी जाओ हम देखते रहेंगे व्हाट इज़ द प्रेजेंस ऑफ़ अकाउंटिंग एरर्स एफेक्ट्स एक्यूरेसी तो व्हाट इज़ एरर्स हियर लक्ष्मण द 
So present, suppose if there is error is there, and if you don't rectify, it will affect the accuracy of the profit. Suppose profit, suppose salaries are ten thousand, and you have taken twenty thousand. If you have taken more expenditure, profit will be less. It will affect the accuracy. Means of salary is ten thousand. If you have taken five thousand, you are showing expenditure less. If you show the expenditure less, the profit will become more. So these are the they will affect your profit or loss and the financial position of the. Business shown by the final account. So, therefore, no error should be left unrecorded, uncorrected. Any error, you should rectify them. If you do not rectify, your financial position, your top your profit and loss position will be very wrong. Okay, Lakshman, right? Good. You have understood. Don't hesitate. Keep on asking me. All Telugu people who are either in doubt, don't add yes and please. Huh? I will explain you. E paragraph or na, e e point or na, e point or na. Apu jo bhi point doubt hai, ap puch lena apne. हम इंट्रैक्ट नहीं कर सकते एकदम लोग है आप लोग ओके हम कोशिश करेंगे जितना हो सकता है हमसे आपको पढ़ा देंगे ओके सो द फॉलोइंग मेथड शुड बी फॉलो टू रेक्टिफाई द अकाउंटिंग एयर सिंपल तो हाउ आर इट रेक्टिफिकेशन एयर लोकेटेड बिफोर आप ट्रायल बैलेंस के पहले लोकेट कर रहे हैं या ट्रायल बैलेंस के बाद कर रहे हैं आफ्टर प्रिपरेशन आप उन फाइले वो देख लेना आफ्टर प्रिपेयर पहले जर्नल एंट्री का स्टेज में अगर मिस्टेक है तभी अपन रेक्टिफाई कर दे सकते नहीं तो लेजर पोस्टिंग के बाद होता लेजर पोस्टिंग में रॉन्ग है बैलेंसिंग में रॉन्ग है या तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद मालूम हो तो चेकअप करना कि एरर कभी अपन लोकेट कर रहे वे मैं एपड़ लोकेट एरर नहीं चूस अक्टिफाई चेलो ऐ विल टीच ओके दिश द पॉइंट बिफोर प्रिपरेशन आफ ट्रायल बैलेंस उ After preparation, so the rectification is before and after the trial balance. This is very clear, all of you. This is very important. The method should be followed to rectify is these two method. Are the errors located before the preparation of the trial balance? Are the errors located after the preparation of trial balance? So what rect rectification is located? So first point was what before the rectification. I am doing. Errors may be detected in the process of closing books and accounts for preparation. अब accounts closing करते, try journal entries, ledger post करते, carry down hundred लिखते, brought down thousand लिखते. So while closing the books, we instead of hundred we brought down as two thousand. Instead of posting hundred, we posted thousand. So this are all before we prepare the trial balance. आपने को मालूम हो गया. So errors may be detected in the process of closing the books. The errors detected in the process may either वन साइड एरर सो नो वेरी इंपॉर्टेंट इज वॉट ये एक साइड एरर है या तो डबल साइड एरर बिकॉज अपन एक अकाउंट में हंड्रेड लिखेंगे एक एंड अभी करेक्ट एंट्री हंड्रेड है तो एक एंट्री एक अकाउंट में हंड्रेड लिखेंगे एक अकाउंट में थाउजेंड लिखेंगे सो दिस इज बिकम वन साइड एरर ओके सो एट द एर डिटेक्टेड इन द प्रोसेस में भी आइदर वन साइड एर एरर्स और टू साइड एर एरर्स और वन सच एरर्स आर वन सच एरर्स आर लोकेटेड दे मस्ट बी रेक्टिफाइड immediately <clears throat> okay rectification of one sided errors located before preparation of trial balance okay so i am clear yes the errors detected in the process by either one sided errors or two sided errors our one such one such errors are located they must be rectified apne ko malum hoga ye one sided error hai ye two sided hai idi one sided second sided two sided mistake and tells quality इमीडियटली रेक्टिफाइफिकेशन वन सैड एर लोकेटेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सो वन सैड एर आर दो विच एफेक्ट ओनली वन सैड ऑफ एन अकाउंट सो रांग टोटलिंग ऑफ सब्सिडी बुक्स पोस्टिंग ए रांग अमौंट पोस्टिंग ऑन द रांग सैड दीज आर आल यू नो Wrong totaling of subsidy books means what cash book or purchase book lo instead of thousand you have total is two thousand that is wrong totaling. Posting of a wrong amount instead of writing hundred you posted two hundred instead of posting two hundred you posted two thousand. Posting on the wrong side instead of debit side you posted on the credit side. Or some of the examples of one sided errors. The one sided errors is rectified by making an additional posting on the affected side of the ledger account the one sided errors is rectified by making an additional posting on the affected suppose purchases account is shown 100 rupees less so it is undercast we say is what dani takku esam purchases account shows debit balance 
దాన్ని వన్ సైడెడ్ ఎర్ర అంటారు పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ టూ హండ్రెడ్ వి రోట్ టూ హండ్రెడ్ వి రోట్ లెస్ అమౌంట్ సో ఇంకొక హండ్రెడ్ వేసేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ రెక్టిఫైడ్ సో లైక్ దాట్ వీ హ్ టు రెక్టిఫై దేఖతే ఆప్ కు కైసా సమయం ఆ పూస్ లేనా ప్లీజ్ కీప్ ఆస్కింగ్ మీ బికాజ్ వన్స్ యు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇస్ ఈజీ దిస్ ఇస్ టూ సైడెడ్ ఎర్రర్స్ located before preparation of trial balance these errors that affect two or more accounts are called two sided if it if it affects only one account one account it is one sided if it affects two or more accounts they are called two sided errors correction of such two sided errors needs to make rectification journal entries since such errors involve two or more accounts when it is two sided we make a journal entry if it is one sided we debit or credit that account it's very simple okay when i do the entry this two said identify rewrite and all I'll, while teaching the problem i'll explain it hum aapko padhai jab ye problem kare jab aapke explain karenge theory hai aap zara dekh lo read rectification of the errors after preparation of trial balance i'll come back to it again so now this is very important see please remember debit balance i'm just now i told you see all purchases will show debit balance sales returns will show debit balance all assets will show debit balance all expenses and losses will show debit drawings you should remember this this is not you know the basic things i am teaching you you should never forget even while preparation of trial balance also if they ask you purchases you should write on the debit side sales returns purchases debit means sales credit sales credit means sales returns will be debit purchases debit means purchases returns will be credit so assets will be debit means sales liabilities will be credit expenses and losses debit means incomes and gains will be paid drawings debit means capital so you can remember like this so now what i am trying to tell this these accounts show these balance a accounts a balances decline here purchases and and the ardha avutunda purchases debit balance show pet and sales ivanni debit balances show pet they show debit balances a very important if you can understand these are all the basic things then you can understand the subject very easily any questions please so if, if any account is under cast under cast means hum kam liye man tappu diskunam 1000 aise di 800 aise 1000 aise di 200 aise 1000 aise 500 aise we have put less amount in the account so what you have to do suppose purchase account 1000 veyali manam 800 aise so we have put amne 1000 ke bajaye mein 800 liye to humne kam liya to usko under cast bolte ha ek rectification mein kya bolte under cast to purchase account ko fir se hum debit kar dena because wo account mein kam hai na to same effect purchase ko kam hua to fir se సేమ్ ఎఫెక్ట్ మతలబ్ డెబిట్ అగర్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ కరో క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ కరా మతలబ్ సేమ్ ఎఫెక్ట్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇఫ్ ఎనీ అకౌంట్ ఇస్ ఓవర్ కాస్ట్ అగర్ హమ్ జాదా దిఖాయి అకౌంట్ మే హమ్ క్యా కరే ఆపోజిట్ దే అగర్ పర్చేస్ అకౌంట్ హెస్ టు బి షోన్ థౌజండ్ అండ్ వీ హెవ్ షోన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూ హుట్ మోర్ మనీ సో థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూ హుట్ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్ బ్యాక్ సో ఓవర్ కాస్ట్ మీన్స్ పర్చేస్ అకౌంట్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్ విత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో డెబిట్ హువా thousand five hundred or create five hundred over so net effect kya thousand ho jayega so that is the meaning of under cost and over cost yeh samh mein aayaka dekho yeh important hai idhi koddi ki chaal important ardha mein andar ki sab ko samh mein aayaka dekho please sir sir isko ek practical karke dikhaiye na sir sorry screen mein practical dikhaiye na sir kaisa debit or kaisa credit hoga సేల్స్ అకౌంట్ క్యా క్రెడిట్ సపోజ్ వెన్ యూ సేల్ రామారావు టు సేల్స్ రామారావు మే క్యా లిఖింగే టూ సేల్స్ కరే లిఖింగ్ సేల్స్ మే బై రామారావు లిఖింగ్ బై రామారావు థౌజండ్ లిఖన వీ రోడ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జాదా లిఖ దియ సో సేల్స్ అకౌంట్ హెస్ బిన్ క్రెడిటెడ్ మోర్ సో క్యా కరనా క్రెడిట్ జాదా హో గో ఉ డెబిట్ కర దేనా ఆపోజిట్ ఎఫెక్ట్ సో జాదా హో ఆపోజిట్ ఎఫెక్ట్ కమ్ హో సేమ్ ఎఫెక్ట్ సర్లా జీ ఓకే సార్ ఓకే
please repeat sir lakshman says lakshman if sales account is uh, sales account always shows credit so sales account ko apun credit karna hai so sales account mein instead of 1000 we have put 1500 so we have done overcast usko zyada ho gaya so sales zyada hone se kya karenge hum usko debit kar denge abhi purchase account debit hai it shows debit balance purchase mein 1000 likhna debit humne 1500 likh diya तो थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड ज्यादा हो गया ओवर कास्ट हो गया ओवर कास्ट हुए तो क्या करना है उसको अपोजिट तो परचेज क्या है निकलाता है डेबिट बैलेंस तो उसको क्रिएट करना ज्यादा हो गए तो अपोजिट इफेक्ट कम हो तो सेम इफेक्ट सिंगल अकाउंट इफेक्ट होगा डबल एंट्री नहीं होगा एक ही अकाउंट में करेक्ट हो गया हम ट्राई करते हैं अभी आपको दिखाने में थोड़े एग्जांपल्स करा मैं आपको समझ में आ जाएगा सरला जी आप वो बीआरएस भी पूछे ना कल ले रहे हम बी आर एस वो हम करे देखो हम कोशिश जारी है हमारी तुम्हारे अमेंडेड का बहुत सिंप्लीफाइड बहुत सिंप्लीफाइड में पीपीटी किया था आपको दिखाएंगे कल कल के क्लास में ठीक है अभी देखो ये अगर समझ में आए तो देखो अभी देखो हम ऑल ऑफ एल फॉलो लक्ष्मण सरला ओवर इज फॉलोइंग नो जस्ट सी द फॉलोइंग एरर्स वे डिटेक्टेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हमने अभी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किए अभी रेक्टिफाई करना अभी पता लगा कि सेल्स बुक अंडरकास्ट हो गया देखो सेल्स बुक इज व्हाट सेल्स बुक ऑलवेज शोस व्हाट बैलेंस आई टोल्ड यू सेल्स बुक शोस क्रेडिट बैलेंस उसको अंडरकास्ट कर दिया अंडरकास्ट मींस अब उस सेल्स को क्या करना आप बढ़ाना है बढ़ा देना सेम इफेक्ट तो क्या करना बोलो क्रेडिट करेंगे सर वेरी गुड देखो सेल्स अकाउंट शुड बी क्रिएटेड बस अगर कम हुआ उसको सेम इफेक्ट देना अंडर कास्ट इज सेम इफेक्ट सर ये कॉन्सेप्ट आ गए तो यू कैन डू एनी एरर अब देखो हम दिए सेल्स बुक इज अंडर कास्ट में सेल्स बुक को हम कम करें हम कम हो गया तो उसको ज्यादा करना है तो सेल्स इफेक्ट को सेम करना है अब सरला जी हम आपको दस हजार देने हैं आपको आठ हजार दिए और दो हजार देना भी और देना है आपको आपसे नहीं लेंगे सेम इफेक्ट आठ हजार भी और दो हजार भी देंगे देने का चलते रहता अगर आपको दस हजार के बजे में हम बारह हजार आपको दिए तो बारह दिए तो तुम तो हम आपको उल्टा देना तो अपोजिट इफेक्ट हो जाता है ना ज्यादा होने से अपोजिट कम होने से सेम इफेक्ट लक्ष्मण प्रशांत कम होने से सर उसको हम लोग डेबिट कर देंगे सेल्स को डेबिट करेंगे हाँ देखो सेल्स बुक नहीं सेल्स बुक क्या कहता है क्रेडिट बैलेंस देखता है अंडर कास्ट में सेम इफेक्ट अभी देखो सेल्स बुक इज ओवर कास्ट सेल्स बुक ऑलवेज शोज व्हाट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दिखला वो ज्यादा हो गया उसको क्या करना कम करना कम करना बोलते उसको क्या करते डेबिट करेंगे परफेक्ट इतना चाहिए सर राजी थोड़ा कॉन्सेप्ट आने से यू डोंट है इंग्लिश वाले देखो तेलुगु वाले तेलुगु वाले का अर्थ होता है सेल्स बुक इज अंडर कास्ट एंड सेल्स बुक लोग तक वैसे हम Debit balance. Very good. Under cash means what you have to do? Same effect. Same yeah. effect means what? Same debit come. Ah, very good. Purchase book could under cash. बोलते हैं कि purchase book should be debited. देखो answer में इधर लिख दिया आपको. Okay? आपको मैं एक transact ये आपको आप इससे ज़्यादा नहीं आएगा. एक तीन चार illustrations आप ठीक से कर लेंगे तो हो जाएगा. So purchase book is under cash में ये देखो. I purchase book is what over cash. Over cash means what? ज़्यादा होगा. Purchase book shows debit balance. ओवरकास्ट होने से क्या ज्यादा डाल दिया उसको कम करना है ऑपोजिट तो परचेसेस को क्या करना क्रिएट कर देना बस एनी एनी वन हैविंग डॉट ऑल आर क्लियर लक्ष्मण प्रशांत अश्विन वेरी गुड वेरी गुड हम कोशिश कर रहे हैं बट आपको अगर डाउट है तो पूछ लेना प्लीज डोंट हेजिटेट ठीक है उसके मैं इधर आपको पीपीटी भी जाएंगे हम उसको एक्सप्लेनेशन भी दिए इन दिस केस द सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय देखो इसका मैं एक्सप्लेनेशन दिया आपको बिकॉज आप टू ए लिख लिया ना तो आपको क्लैरिटी ना सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय हंड्रेड बोले तो सेल्स बुक इज व्हाट शोइंग कम उसको सेम इफेक्ट करना है सेम इफेक्ट देना है तो क्या करेंगे हम उसको क्रेडिट करेंगे ये होगा तो उसके लिए हम ये भी लिखे देखो इन दिस केस द सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय हंड्रेड 
the total of the sales book is posted to the credit side of the sales account in the ledger hum kya karte sales book ka total sales account ko leke jayenge the under undercasting has resulted in under creating of the to undercast bolte kya sales account under create ho gaya under create means what kam ho gaya this is an error of commission the error is only in sales account this is one side only sales account there is a short credit in sales account by 100 hence it is rectified by creating sales account by rupees 100 सरला जी ये सो क्लैरिटी दे दी हम लोग फुल ओके लक्ष्मण सर सर ठीक आप पढ़ लेना डॉट रहे तो मेरे को पूछ लेना गुड अभी देखो इलिस्ट्रेशन टू का एरर्स इन कास्टिंग फिर से हम सेम अभी परचेज रिटर्न बुक क्या दिख रहा था बोलो परचेज रिटर्न बुक क्या दिख रहा था हमारे को परचेज रिटर्न शोज व्हाट क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस वेरी गुड क्रेडिट दिख रहा था अगर उसको ज्यादा हो गया तो उसको डेबिट करना अगर कम हो गया तो उसको क्रेडिट करना बस उतना वेरी गुड देखो अभी देखो परचेज रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट अंडर कास्ट में बोलता क्या होगा कम हो गया कम होने से क्या करेंगे हम क्रेडिट हां कम होने से क्रेडिट करेंगे वेरी गुड देखो इट शुड बी क्रिएटेड विद अस परचेज रिटर्न बुक इज ओवर कास्ट ओवर कास्ट मींस परचेज रिटर्न बुक इज बीइंग ओवर इट हैज बीन मोर तो परचेज रिटर्न प्लस क्रेडिट बैलेंस इफ इट इज मोर इट हैज टू बी डेबिटेड देखो ऑपोजिट इफेक्ट 600 Similarly, for sales return book, sales return book always shows debit balance. It is under cash means again, usko debit karna. Dekho debit hoga. So, I will say that if you have basics, if you are clear, aage na, ye apko basically all purchases debit, all sales credit. Purchases debit, sales credit. For sales returns debit, purchase returns credit. Liabilities credit, assets debit. Expenses and losses debit, income se nge. Ye clarity rahe to under cash, over cash, aap easy kar sakte. Okay. ठीक है ज्यादा हो गया ज्यादा हो गया मीन वॉट इट शुड बी डेबिटेड लाइक दैट ओके right good no errors in carry forward see no the following errors were detected before preparation of the my i have taken one one while undercast and overcast of the main purchase the sales and all purchase you can see no i have taken the third is what simple illustration the following errors were detected before preparation same thing continue rectify them what is that the total of the purchase book is carried forward to the next page no see what you do carry forward means instead of in, in this in this page it was 100 in the next page also you should take 100 but uh, you if this 1000 you have to take 1000 but instead of taking 1000 you have taken 900 it is undercast or overcast undercast undercast so kya effect karna hai usko create karna hai usko huh? undercast hai to kya karna debit karna hai डेबिट करना है सरला जी हाँ सॉरी सॉरी परचेस अकाउंट डेबिट होता है ओके डेबिट करना है क्लियर क्लियर वो फंडामेंटल क्लियर रहे तो हो जाएगा ओके 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 क्लियर अभी देखो the total of purchases returns book is carried forward to the next page क्या बोलता है the total of purchases returns book is carried forward to the next page rupees two hundred excess two hundred क्रेडिट होगा परचेस अकाउंट टू टू हंड्रेड रुपीज एक्सेस हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा माइनस कर देंगे उसको परचेज रिटर्न बुक बोला ना तुम देख रहे इम्पोर्टेंट इज क्या बुक है देख लेना परचेज रिटर्न बुक डेबिट हो जाएगा टू हंड्रेड डेबिट हो जाएगा इतना है इतना है All of Lakshman Singh, all of it. I told him that basics. What I told, do a concentrate. Karo, tomorrow karje sakte. You can never do wrong, and you get full. Abi dekho the total of the sales book is carried forward to the next. The sales book shows always create balance. So sales book either thousand rahe to, udhar bhi thousand jaye. Instead of thousand, you put thousand three hundred excess. Thousand three hundred excess. Bol to kya overcast. Overcast bol to kya karna usko? Debit. Debit. Perfect. Abi dekho correct. Sales account should be debited with three hundred. Good, very nice. All of Ardham or Tundra Telugu wala ke ko diga two hundred. I am trying. Huh? Ekko hote dani opposite effect hi aala. Excess ante ekko hai pindi. Say sales book ekko hai pindi. Next page lo instead of thousand 
థౌజండ్ వీ అప్టేక్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాం అంటే ఇవి ఎక్కువ వేసేసాం క్రెడిట్ దాన్ని ఏం చేయాలి డెబిట్ చేసేయాలి సిమిలర్లీ ద టోటల్ ఆఫ్ ద సేల్ సిటిజన్ బుక్ సేల్ సిటిజన్ బుక్ ఆల్వేస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ చూపెట్టు ఇట్ షోస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఏ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ డిక్లైర్ గా ఓ క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ పేజ్ వాట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ షార్ట్ వీ హవ్ టేకిన్ లెస్ అమౌంట్ మీన్స్ అండర్ కాస్ట్ హోగా అండర్ కాస్ట్ కోల్ సేల్ సిటిజన్స్ బుక్ షోస్ వాట్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ సో అండర్ కాస్ట్ మీన్స్ వాట్ సేమ్ ఎఫర్ట్ సో ఉసో క్యా కర్నా ఫిర్ సే డెబిట్ కర్నా ఐ మే క్లియర్ ఓకే సార్ ఓకే గుడ్ Recording. Some people are asking. Yes, yes. Prince. Oh, Prince is there. Prince, you remember Vijay, sir? I remember Prince was sir, there. Yes, sir. Yes, very good, Prince. Good. Understanding, Prince. Are you understanding that? Yes, sir. Yes, sir. Good. So now the following errors were... Uh, deducted before preparation of trial balance rectify them the total of rent received account is carried forward rupees 900 short what is it the total of rent received account is carried forward rupees 900 total of rent received rent received is what it's an income now i have come to what purchase sales purchase sales return no rent no. received is an income and income. And income account is carried no. forward 900 short income is showing less Income account shows always what balance I told credit, you. Sir. Very good. Credit. That is credit is not going to happen. Credit is going to happen. So, what do you do? Then, credit. Then, credit. Then, credit. Then, credit. Then, credit. Then, credit. Then, very good. Credit. Credit. Then, yeah. receipt account is to be credit. Yeah. Very good. So, I will ask you. Okay. The total of rent received account is carried forward to rupees 1000 excess. 1000 excess is going to happen. Extra is concerned. Overcast. 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 Okay. the rent received account is carried forward to 1000 excess so rent received jada ho gaya so income is showing income credit is jada so usko kya karna debit kar debit kiya jayega very good acha the total of salary account is carried forward is this are all one sided only salary account so sarla ji aap puch rahe na kaisa ma the total of salary account the total of rent received account the total of rent received account ek hi account means they are all one sided a account mein kam kare ya jada kare bol raha hai तो अकाउंट को डेबिट करो या तो क्रेडिट करो अंडर कास्ट रहे तो सेम इफेक्ट दो ओवर कास्ट रहे तो ऑपोजिट इफेक्ट देना ओके क्लियर सर हां वेरी गुड सो द टोटल ऑफ सैलरी अकाउंट इज कैरीड फॉरवर्ड टू बी 1200 एक्सेस क्या बोलता है द टोटल ऑफ सैलरी अकाउंट इज कैरीड फॉरवर्ड टू बी ओवर कास्ट है सर ओवर कास्ट ओवर कास्ट वेरी गुड ओवर कास्ट है तो उसको क्या करना है अंडर माइनस कर देंगे उसको माइनस करना बोल सैलरी अकाउंट क्या है सैलरी को डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे हां क्रेडिट कर देंगे वेरी गुड देखो सैलरी अकाउंट शुड बी क्रेडिट पक्का तुम्हारे के समझ में आ गया ओके हो गया अभी और एक और एक करेंगे उसके बाद आई हैव गॉट टू टेक नॉन ट्रेडिंग आल्सो बट पता नहीं कितना टाइम है ये थोड़ा करके मैं नॉन ट्रेडिंग को भी आ जाएंगे फिर अगर और और होना बोलते फिर और एक एक सेशन करेंगे हम ओके the following errors were deducted before preparation of trial balance rectify them ye dekho a sum of rupees 5000 written off as depreciation on buildings has not been posted to depreciation account pehle sarla prince what is the entry for depreciation bolo agar if you any asset ko depreciation karna hai depreciate plant and machinery by 10% bolte entry kya hai bolo kisi ko maal account to asset account very good very good perfect perfect entry depreciation account data to asset account hai. तो ये बोलता है ये ये क्या किया इन्हें ये बंदा वॉट इट इज ए फाइव थाउजेंड इट नॉट एंड बिल्डिंग हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द डिप्रीसी हमने डिप्रीसिएशन अकाउंट में नहीं डाला तो इट इज वन साइडेड इफेक्ट तो अभी डिप्रीसिएशन अकाउंट को क्या करना है डेबिट कर डेबिट डेबिट कर देंगे डेबिट कर देंगे डेबिट कर देंगे तो डिप्रीसिएशन अकाउंट क्योंकि वो ये ओमिशन हो गया भूल गए हम हां ओमिशन हो गया इट इज एरर ऑफ ओमिशन वन साइडेड इफेक्ट 2000 has not been posted to debit yeah. abhi not posted bol to post kar dena to so, depreciation account ko kya karna debit karna sarla prince lakshman all are clear yes, sir very good very good so next payment of wages 2000 to venkat was posted twice to wages account hum wages pay kare wages ka entry kya hota singh sarla ji aur lakshman prince wages account no, debit to credit uh, cash account very good wages to cash likhe wages to cash ek baar post ho gaya fir again wages to cash karke was post wages to venkat was post twice to wages wages to cash wages to cash karke wages mein do baar two cash two cash likhe 
तो वेजेस में ज्यादा हो गया वेजेस अकाउंट हम ओवरकास्ट हो गए इट इज डेबिटेड प्राइस मोर तो वेजेस को ओवरकास्ट हो गया वेजेस इज एन एक्सपेंडिचर अकाउंट तो उसको क्या करना हम क्रेडिट क्रेडिट नेक्स्ट नेक्स्ट अकाउंट कौन सा होगा वो 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 ठीक है वो वेंकट को गलत तो कर दो बार लिख दिया वेजेस तो कैश में वेजेस में टू कैश लिखना एक बार लिखे फिर से एक बार दोबारा लिख दिया टू कैश करके वो वो गलत है तो उसको निकाल देना तो वेजेस अकाउंट एज बीन डेबिटेड मोर उसको ओवरकास्ट होगा तो उसको डेबिट कर क्रेडिट करें तो अंडर से कलेक्ट हो जाएगा ओके ओके द एन अमाउंट ऑफ 250 फॉर अ क्रेडिट ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू नीला ऑल्सो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक सेल्स बुक में करेक्ट हो गया हैज बीन पोस्टेड एज 200 तो नीला के अकाउंट में क्या करें हम सेल्स बुक में करेक्ट आ गया क्रेडिट सेल ऑफ क्रेडिट का पेमेंट से डेबिट करना हां बस उसको डेबिट 250 गए हैज बीन पोस्टेड एज 200 तो अंडर कास्ट हो गया तो नीला को व्हेन यू सेल ट्रायल बैलेंस it must be rectified by passing a rectifying journal entry in the journal proper after analyzing the error so practical steps to be followed in rectifying the two sir aapko main steps bhi dikha raha write the wrong entry the entry which has already been passed write the correct entry the entry should be passed and make the rectifying entry okay dekhte hain aapko kaisa aa raha hai dekho ha aapke paas agar pen paper rahe to dekho i will try to do the following errors were detected before book sold to anand for 1000 on creed was not entered in the sales book this entire sales book mein entry nahi kare to sales book mein entry nahi kare to sales mein bhi nahi hua anand mein bhi nahi hua to kya karenge hum idhar anand account debit to uh, sales account credit bas so, anand to sales ho jayega the error of omission agar book mein nahi aaye to if it is not entered in the book it is not entered in both the accounts anand mein bhi nahi aaye sales mein bhi nahi all are clear with this yes sir yes sir an amount of 400 paid for repairs to the machinery stands wrongly posted to machinery account ye abhi repairs to machinery entry kya ho raha hai na repairs to cash likhna hum kya likhe machinery to cash likhe hame clear dekho aapke paas agar paper rahe to an amount of 400 paid for repairs to the machinery stands wrongly posted to the machinery account to hum kya likhe when you paid for my repairs you should write repairs to cash हम क्या लिखे मशीनरी टू कैश लिखे रॉन्ग है अभी मशीनरी को क्या करना डेबिट 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 नहीं करना अकाउंट क्रेडिट रिपेयर करना सर ना ओके रिपेयर अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट अभी हम क्या एक्चुअली रिपेयर टू कैश लिखना है हमने मशीनरी टू कैश लिखे वी रोट मशीनरी टू कैश अननेसेसरी मशीनरी को डेबिट करे वी हैव टू ट्रीट मशीनरी एंड द राइट डेबिट शुड गो टू रिपेयर सो द एंट्री विल बी व्हाट रिपेयर टू मशीनरी क्लियर है सबको समझ में आया इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग रिपेयर वी डेबिटेड मशीनरी अकाउंट देन सैलरी ऑफ रुपीस 2000 पेड टू धांधीराज वाज रॉंगली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट when you pay salary what is entry correct entry salary to cash is correct entry hum kya likhe gandhi raj to cash likhe we should not write his name unnecessary usko debit kare to abhi gandhi raj ko kya karna debit salary account debit aur gandhi raj account credit bas very good to yes aap logon ko itna samajh mein aa gaya na aap log sabko okay yes sir to main ye kya karta ye ppt aap se share karta aur baki ke do teen hello यस सर सर फिर से एक बार मछली वाला बता दें सर थर्ड वाला थर्ड वाला बता सैलरी ऑफ रुपीस टू थाउजेंड पेड टू गांधी इसके ऊपर 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 बी बी का एन अमाउंट ऑफ फोर हंड्रेड पेड फॉर रिपेयर इसलिए मैं कौन बोल रहे हैं प्रशांत पूछ रहा है सिंह 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 अगर आप देखो पेड फॉर रिपेयर टू द मशीनरी तो एंट्री क्या रहना चाहिए वेन यू पे फॉर रिपेयर नो रिपेयर टू कैश रहना चाहिए एंट्री तो ये बंदा ने क्या किया मशीनरी को डेबिट कर दिया मशीनरी को पोस्ट कर दिया तो मशीनरी को अननेसेसरी डेबिट किया तो अभी मशीनरी को क्या करना है वो 
तो रॉन्ग एंट्री इसमें करेक्ट एंट्री होगा सर रिपेयर अकाउंट तो कैश अकाउंट करेक्ट एंट्री होना चाहिए रिपेयर टू कैश करेक्ट होना चाहिए होना चाहिए लेकिन उसने उन्हें मशीनरी टू कैश लिखा है बट काली मशीनरी में मशीनरी अकाउंट को पोस्ट कर दिया Instead of paying to Prince, I paid to I wrote as if Singh. My instead of Prince account data to cash लिखने का Singh account data to cash लिखे. Unnecessarily Singh को debit करा. अभी Singh को क्या करना credit कर देना. Prince को debit कर देना. तो अंगपन तो आ तो अंगनन आ जाएगा. Clear है? नाम गलत. जिसको debit करना है उसको instead of debiting him we debited someone else. तो उसको debit करो दूसरे वालों को credit कर देना. अंगपन आ debited to अंगनन account credit. Very good. Five hundred rupees. Abhi sale of furniture of rupees seven fifty was created to sell. When you sell the furniture, what is the correct entry, sir? Lal ji. Ah, sale the furniture. Furniture. Cash account to furniture account. Ah, huh? huh? right. Nee, cash. Cash. Nee, cash. Cash account debited to furniture account credit. Right. Ah. So, you know, Kali ka. Used to furniture. Credit to sales account. Sales account me dal diya. Cash to sales account. पहले बताया ना आप सबको अगर आप सबको अगर आपका जर्नल एंट्री क्लास जो हुआ ना तो पहले सो प्रोफेसर पढ़ाए जर्नल एंट्री आप लोग उसको प्रैक्टिस करना अगर वो प्रैक्टिस करे तो ये आ जाएगा ठीक सब जने जर्नल एंट्री स्टिक से करे प्रिंट सर सर ओवरऑल ओवरऑल करेक्ट एंट्री हमको पहले बनाना पड़ेगा उसके बाद रॉन्ग एंट्री उसके बाद दोनों को टैली करेंगे जो बैलेंस बचेगा वही रेक्टिफाइड मैं आपको दिखा रहा हूं आई जो आपको दिखा रहा हूं जो लक्ष्मण सेल पर देखो यस एक्चुअली रॉन्ग एंड यू नो करेक्ट एंड क्या अंगपन टू कैश है यू नो क्या लिखा अंगनन टू कैश लिखा यस तो हम क्या कैश तो ठीक है अब जो बच गया क्या अंगपन को डेबिट करने का डेबिट करो अंगनन को रॉन्ग एंड क्रेडिट कर दो आप के लिए मैं दिखा देता हूं अब देखो कैश टू सेल्स इज अ रॉन्ग एंट्री एक्चुअली मैं बोल रहा ना करेक्ट एंट्री है कैश टू फर्नीचर है ना ये बात है कैश टू सेल्स लिखा कैश तो कैश ठीक है ये सेल्स को अननेसेसरी क्रेडिट किया तो सेल्स को डेबिट करो और फर्नीचर को क्रेडिट करो क्रेडिट करो सर जो करेक्ट रहेगा वो अपने प्लेस पर ही रहेगा डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो वो अपने प्लेस पर ही रहेगा जो रॉन्ग रहेगा वही प्लेस मतलब छोड़ देगा हां डेबिट होगा चाहे क्रेडिट होगा डेबिट का क्रेडिट हो जाए क्रेडिट का डेबिट होगा परफेक्टली दैट इज तो मैं आपको आपको मैं ये भी करेक्ट करके मैं आपको लगा है आप जरा देख लें ओके तो ये इधर मैं क्लोज करता ओके क्लोज करके मैं थोड़ा आई विल कम बैक टू एरर्स नॉन ट्रेडिंग थोड़ा पढ़ा था आपको आपको दिख रहा है ना नॉन ट्रेडिंग यस सर ओके तो यू ऑल कीप माय मेल आईडी मेरा नंबर भी देख लो हां आपको दिख रहा है ना एनी डाउट इज देयर मेरे को मैसेज करके पूछ लेना ओके and someone keeps asking me i forgot his name he was asking me i think he'll come tomorrow for brs okay anyway ye samne aaya abhi non trading par so what is non trading concern non not for profit organizations are to serve its members and the society in general ek theek hai they are not for profit ये थोड़े हमारे क्लब्स रहेंगे लाइन सर रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन एंट्री का एक और क्लास लीजिए सर रेक्टिफिकेशन का जी सर बहुत ये शॉर्ट है इसमें बहुत छोटा आपने बताया सर और थोड़ा सा डीपली सर हमें है ना मैं आपको पीपीटी भिजा रहा हूं उससे आप आगे ले जा सकते करके मैं सोचा आपको 2ए के लिए इस ये बस हो जाएगा ठीक सर ठीक ओके 2ए के लिए और आगे है मेरे और पीपीटी आपको आप शेयर कर देंगे 
आपको शेयर हो जाएंगे आप इफ यू गो थ्रू यू गो थ्रू इफ देर इज एनी डाउट आई टेक वन ओवर ठीक 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 सर ठीक करेक्ट कर सर तो मेरे को एक्चुअली टू क्लास टू टू चैप्टर्स दिए अभी और एक 80 साफ एन और आई नीड फॉर दिस ये हो गया अभी है ना ओके 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 सर देखते अगर और ज्यादा टाइम चाहिए तो फिर आई लास्ट देम टू प्लान फॉर वन मोर सेशन ओके यस सर यस सर श्योर श्योर सर ठीक है गुड तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे होते हैं जैसे लायंस क्लब होते हैं इंटरैक्ट क्लब होते हैं लियो क्लब्स है ना थोड़े नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन लोग खाली सर्विस ओरिएंटेड रहते हैं दे सर्व टू इट्स मेंबर्स एंड द सोसाइटी उनको प्रॉफिट का मायने नहीं रहता उनको खाली सर्विस करना रहता सो दीस ऑर्गेनाइजेशंस विल कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली टू प्रमोट आर्ट्स साइंस अब बीसीसी है ऐसा है ना अब एक क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया है ऐसे सो क्लब्स है ना दे आर ऑल फॉर आर्ट्स साइंस रिलीजन स्पोर्ट्स ऐसा दिस दे प्रोमोट उनको प्रॉफिट का मतलब नहीं खाली दे प्रोमोट दीज ऑर्गेनाइजेशन डो नॉट डिक्लेयर एन पे एनी डिविडेंट दे डोंट गिव एनी डिविडेंट और प्रॉफिट टू इट्स मेंबर्स किसी को कुछ नहीं आएगा सपोज यू आर ए मेंबर ऑफ ए क्लब यू विल नॉट गेट यू आप पैसा दे के मेंबरशिप लेंगे यू विल नॉट गेट एनी रिटर्न अभी तुम कभी कंपनी में शेयर लेंगे तो कंपनी शेयर से प्रॉफिट करेगा तुम आपको डिविडेंट देगा दे आर कॉल्ड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बट नॉन प्रॉफिट दे डो नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंट एंड दे टू इट्स मेंबर्स ठीक समझ में आ रहा जी सर जी समझ में आ रहा है देन सर सरप्लस ఇది నాన్ ట్రేడింగ్ అంటే ఏంటంటే మీ తెలుగులో చెప్పాలంటే దే ఆర్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ మరి వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ ఇన్కమ్ గురించి చూడరు వాళ్ళు కాలి సర్వీస్ చేస్తా ఉంటారు వాళ్ళకి వచ్చిన డబ్బు తో అందరికి సర్వీస్ చేస్తారు మరి ప్రాఫిట్ ఓవర్కి మన పేపర్ అయి మన పేపర్ అయి ఇన్వెస్ట్ చేసి మనకి ప్రాఫిట్ రాదు ఏమీ ఓకే లైక్ దట్ ద సర్ప్లస్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ద యాక్టివిటీస్ కెన్ బి యుటిలైజ్ टू अचीव प्री डिटर्मिन गोल्स अभी किसी को एक प्ले ग्राउंड करना है कोई एक सेंट्रलाइज कॉन्फ्रेंस हॉल करना है एक थिएटर करना है सो ऐसा करते रहते डेवलप करते रहते कीप ऑन यूजिंग दट सरप्लस मनी फॉर सम एक्टिविटीज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इज फ्रॉम अभी द मेन सोर्स क्या होता है लोगों को अभी किसी क्लब में आप मेंबर होना तो आप सब्सक्रिप्शन पे करना एवरी मंथ सब्सक्रिप्शन पे करते रहना दट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन There is no capital. No one will give capital and all. आप हम subscriptions देंगे. Suppose हम एक library रखे हम एक हमारे colony में एक library रखे. So colony में सो जने एक हजार हजार रुपए देते. ऐसे subscription with the books हम खरीद के रखे. लोग आ के पढ़ के जाना. बस कारी उन्हों मंथ की subscription membership fees देना और कुछ भी नहीं देना. तो उसमें किसी को कुछ आएगा नहीं. कारी देखे help. Is it clear the theory part? Yes, yes, sir. The main source of income is from farm. I said. So, in this, you will ask theory. Me, asking what is capital expenditure? Asking capital expenditure is what is a one time. One time, me, who does it? Now, we are in the house. We buy TV. We buy daily. We buy every month. We buy TV, fridge. No, sir. No. It's called capital expenditure, boy. Which is non-recurring nature. Once only we buy. Like that, business. Me, we buy one time. 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 So capital expenditure is that expenditure which results in the acquisition of an asset. अगर आप asset खरीद रहे हैं तो उसको capital expenditure. अगर हम rent pay कर रहे हैं, salary pay कर रहे हैं, printing pay कर रहे हैं, stationery pay कर रहे हैं, ये सब revenue expenditure, which are recurring बोलते हैं. Recurring को क्या बोलते हैं? Revenue expenditure बोलेंगे. और capital expenditure को बोलेंगे when you buy an asset. Or which results in increase of earning capacity. Okay? अभी एक non AC theatre है. एक नॉन एसी थिएटर को अगर एसी थिएटर में कन्वर्ट करेंगे उसको क्या करेंगे दस रुपए का पंद्रह रुपए करेंगे तो उसका अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे तो नॉन एसी थिएटर इज कन्वर्टेड इनटू एसी थिएटर इट विल बिकम ए कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज वी कैन इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी आई मे क्लियर अगर जो भी एक्सपेंडिचर हम कर रहे एंड उसका अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे उसको बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर है समझ में आ रहा है yes, yes, इन ब्रीफ If the benefits of an expenditure are expected to accrue for a long time, is called a capital expenditure. Okay. Abhi revenue expenditure kya bolenge? Any item of expenditure whose benefit expires within a year. Me bola na, jo bhi kharcha hai, abhi rent hai ek mahine ka, salary se ek mahine ka, printing ek do din ka, fir stationery, rubber, pencil. Ye sab kya hai? Whose benefit expires within a year? Or expenditure which merely seeks to maintain the assets. Examples are what? 
like a administration expense rent rates taxes insurance advertise your so revenue expenditure which is of recurring nature every month jo pay karte rehte usko bolte hai revenue expenditure okay bhai sir so what is capital expenditure bolto which is non recurring bolna ha huh? which is only one time which is to buy the asset and revenue expenditure which is recurring it is not for uh, long term it is only for short term to maintain the assets usko bolte hai revenue expenditure so distinction between capital expenditure and revenue expenditure yeah. capital expenditure kya bolte hain hum chadwandi ardham avutunda chudandi hindi wale bhi zara dekh lo telugu wale benefit of capital expenditure for more than one year one year kana ekku unte dani capital expenditure antam one year kana takku unte benefit of revenue expenditure within one account agar one accounting year ke andar uska hoga usko revenue expenditure bolenge ओके कोई डाउट है कुछ पूछ रहे सरला सिंह प्रशांत विमल ऑल ऑफ यू डिफर प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स इसका बनता है सर बनता है ना वो भी मैं करा है बट पता नहीं मेरे को अब टू ए के लिए आता थ्री ए के लिए तो नहीं तो हाँ नहीं नॉर्मल हम लोग थ्री ए वाले भी है दरअसल में असल में थ्री ए वाले के लिए मैं पढ़ा था ठीक है वो भी पढ़ा था ठीक है ओके अभी ओके बाकी सब क्लियर सर ओके सर हाँ बोल डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में क्लियर करें सर कौन सा सॉरी डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये इसका बोल रहे हैं और कैपिटल का बोल रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफर डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिफर डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओके अभी आ तो उसको आई जस्ट अच्छा ठीक है इसको मैं पहले रख देता मैं एक्चुअली कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस बोल के उसको आ जाएगा हो जाए वन मिनट जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑफ नॉन रिकरिंग मैं बोला ना ये नॉन रिकरिंग है एंड रिकरिंग है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ह्यूज अमाउंट रेवेन्यू इज स्मॉल अमाउंट छोटा अमाउंट को रेवेन्यू बोल capital expenditure is shown on the asset side and revenue expenditure is shown on the income and expenditure side itna likh diya to aapko both ho jayega ek short notes ke liye okay abhi dekho ab deferred revenue puch rahe deferred revenue ko kon pucha mere ko singh puche prashant pucha sir singh puche ha singh dekho agar aapka advertisement hai abhi abhi naya product hum abhi le naya product lene se advertisement ek 5 lakh ka advertisement hua वो पांच लाख का एडवर्टाइजमेंट जो करे आप, आपका वो एडवर्टाइजमेंट लोगों के माइंड में पांच साल तक रहेगा आप सिंह आप बोलेंगे पेप्सी का क्या टैगलाइन बोलो कौन बोल रहे सिंह या तो प्रशांत या तो सरला या तो विमल राज कोई भी बोलो पेप्सी का क्या है टैगलाइन ओके राहुल इज आस्किंग सर प्लीज एक्सप्लेन यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट इन रेक्टिफिकेशन ऑफ एर आई विल जस्ट टेल यू वन मिनट आई कम बैक टू राहुल वन मिनट हाँ ये बोलो नहीं याद है सर हाँ <laughs> याद नहीं है याद नहीं कोई किसी को भी याद नहीं है सोनाली सिंह बोलता पेप्सी का ये दिल मांगे मोर वेरी गुड सोनाली करेक्ट ये दिल माने मोर ने अर्षाद ए दिल मांगे मोर पेप्सी का टैगलाइन है ए दिल मांगे मोर ओके ए दिल मांगे मोर इज पेप्सी का है ना तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल सरला ये जो टैगलाइन है एडवर्टाइजमेंट का आपको एक साल याद रहता दो साल रहता तीन साल रहता चार साल रहता पांच साल रहता थिंक पांच साल रहता वो उन लोग रिसर्च करते हैं कि दिस दिस एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजिंग का कस्टमर का माइंड में पांच साल रहेगा तो क्या करेंगे ये पांच लाख का तो पांच पांच साल के लिए एक साल के लिए एक साल में नहीं ला डालेंगे ना You cannot debit profit and loss for one year. So, what we will do? Exceptionally heavy repairs, heavy advertisement, incurred moving the business. They are spread over for a period of three to five years. If we are three years, then three years we will get five. If we are five lakh, then five years. Think about it. Every year, one lakh PNL will be put in. One year, one lakh here, four lakh in the asset. Then one lakh here, three lakh there. One lakh. We will do this right off. Sing. इसको स्लोली एवरी ईयर ए पार्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज चार्ज ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द अनरिटन ऑफ क्वेश्चन इज शोन इन द बैलेंस शीट टिल इट इज कंप्लीटली रिटर्न ऑफ इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को थोड़ा डेफर करेंगे थोड़ा पोस्टपोन करते जाएंगे 
उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवन्यू एक्सपेंडिचर आई एम क्लियर सरला जी ठीक है सिंह साइड में आए राहुल राहुल एज आस्ट मी वन क्वेश्चन राहुल सेट सर प्लीज एक्सपेंसेस सस्पेंस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है राहुल अगर ट्रायल बैलेंस करने के बाद ट्रायल बैलेंस टाली नहीं होगा ट्रायल बैलेंस का डेबिट वन लाख आया क्रेडिट नाइनटी थाउजेंड आ गया ओके तो टेन थाउजेंड इज अ डिफरेंस दैट डिफरेंस इन बुक्स नो सस्पेंस अकाउंट लिख के अब उन क्रेडिट साइड में वो टेन थाउजेंड लिख के तो वी हैव ट्रांसफर द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट कल के दिन मान हुआ कि सेल्स अकाउंट हैज बीन ओवरकास्ट अंडरकास्ट बाय टेन थाउजेंड तो सेल्स अकाउंट को क्या करते हैं हम अंडरकास्ट हुआ तो डेबिट करेंगे तो सेल्स अकाउंट को ओवर सॉरी अंडरकास्ट है तो क्या करेंगे सेल्स को क्रेडिट करेंगे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करके सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया तो टैली हो जाता सस्पेंस अकाउंट इधर क्रेडिट करे ना अभी सस्पेंस को डेबिट कर देंगे राहुल साइन में आया वेन यू सस्पेंस अकाउंट तभी करते हैं बोलते तो ट्रायल बैलेंस क्लोज करे जब भी ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं हुआ तो हम डिफरेंस इन बुक्स करके सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे सर विथ एग्जाम्पल प्लीज वही मैं बोला अगर ट्रायल बैलेंस आप करेंगे तो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया आपको ट्रायल बैलेंस डेबिट इज वन लैक क्रेडिट इज नाइनटी थाउजेंड क्रेडिट कम होगा तो हम सस्पेंस अकाउंट करके क्रेडिट सेट में टेन थाउजेंड लिख देंगे फर्स्ट टू क्लोज अ ट्रायल बैलेंस अभी मालूम हुआ कि सस्पेंस अकाउंट इज शोइंग क्रेडिट बैलेंस अभी तुम्हारे को मालूम हुआ कि सेल्स अकाउंट को क्या करें हम सेल्स अकाउंट हैज बीन अंडर कास्ट बाई टेन थाउजेंड तो सेल्स अकाउंट को क्या करना क्रेडिट करना तो सेल्स को क्रेडिट करे तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना तभी सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा हमें क्लियर और आई विल जस्ट ओके ओके यू अंडरस्टूड टीम नहीं तो मैं तो डेफर्ड रेवन्यू के एक्सपेंडिचर का मतलब ये है तो फिर कैप्टन रेवन्यू रिसीव का ए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और वन लाइन क्वेश्चन के लिए आए तो टू ए वाले का अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ ए लोन और सेल ऑफ फिक्स एसेट इज अ कैपिटल मींस लोन इज वन टाइम यू टेक सच बिग अमाउंट यू टेक वन टाइम यू टेक इट्स अ कैपिटल रिसीव सिमिलरली कैपिटल रिसीव मींस वन टाइम बिग अमाउंट स्मॉल अमाउंट रिसीव बोलते अमाउंट रियलाइज बाय सेल ऑफ गुड्स डेली यू सेल फॉर 10 रुपीस 20 रुपीस दैट सेल ऑफ गुड्स इज अ बाय द प्रोपराइटर इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीव उसको बोल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एवरी ईयर वी गेट इंटरेस्ट एवरी मंथ यू गेट दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीव छोटा अमाउंट बोलते रेवेन्यू बड़ा अमाउंट बोलते कैपिटल बोलते कैपिटल रिसीव एंड रेवेन्यू रिसीव सरला ऑल ऑफ यू यू आर डूइंग प्रॉब्लम करने से वालों को ये डोनेशंस देखो अभी अभी एक क्लब है कहे वी आर हैविंग ए क्लब क्लब इज हैविंग टाइप्स ऑफ डोनेशंस सो जनरल डोनेशंस हां मैं दो टाइप आएंगे लार्ज अमाउंट और स्मॉल अमाउंट वो कुछ भी नहीं बोला प्रॉब्लम है डोनेशन बोला इफ इट इज अ बिग अमाउंट इट शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरल डोनेशन में लार्ज अमाउंट और स्मॉल वो कुछ भी नहीं बोला जनरल डोनेशन है अगर बड़ा अमाउंट रहे तो लाइबिलिटी में डाल लार्ज अमाउंट स्मॉल अमाउंट अंटे एला दिस कॉल एला एला केलुस्तुन अंटे सपोज योर टोटल रिसीव्स मा ओपन नी को विमल ना विमल राज इज आस्किंग नो सर लक्ष्मण लक्ष्मण नी को ओके रेंट रुपए चेक ले से बिग अमाउंट और स्मॉल अमाउंट है नी को स्मॉल अमाउंट हां आज ने नो इन 5th क्लास पे लोड के 2 रुपीस इससे वाड़ की बिग अमाउंट అట్లా సంథింగ్ లైక్ దట్ అంటే నీ టోటల్ రిసిప్ట్స్ మీద టోటల్ రిసిప్ట్స్ తీసుకొని నీ టోటల్ రిసిప్ట్స్ 1 లాక్ ఉంటే 10000 కన్నా ఎక్కువ 10 టు 15% కన్నా ఎక్కువ ఉంటే బిగ్ అమౌంట్ పెట్టుకో అది 10 15% మేనేజ్ ఆర్ లెస్ దన్ దట్ ఓరన డొనేషన్ ఓరన అడిగితే మనం రోడ్ మీద వెళ్తే ఒక 2 రూపాయలు 5 రూపాయలు ఇచ్చే సార్ ఒకసారి ఒక 50 ఒక 200 ఇస్తే వాడు కేమ అంట బాబా ఈ 200 తీసుకో నువ్వు ఒక షర్ట్ కొనుకో అంట అంటే అట్లా సంథింగ్ లైక్ దట్ ఓకే so small amount or big amount is depends upon the size of the business you can understand so i am putting it as a total receipt ka 10% kisse kam rahe to small amount le 10 to 15 rahe to you need it as big amount okay agar specific donations hai 
स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब क्या है टू बी रिकॉर्डेड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अगर उन्हें डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक रुपए भी दिए तो यू शुड यूज दैट मनी लक्ष्मण ओनली फॉर बिल्डिंग इट इज नॉट वन रुपी और वन क्रोर इट हेज बीन गिवन स्पेसिफिकली फॉर बिल्डिंग सो यू आर लाइबिलिटी सपोज यू आर देयर लक्ष्मण यू आर यू आर मैरिड यू गिव यूर सन फाइव थाउजेंड रुपीज एंड टेल गो एंड पे टू द कॉलेज फॉर फीस इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ फाइव रुपीज और फाइव थाउजेंड और फाइव लैक्स he has to go to the college and pay in the fees it is not small or big it has been given for specifically you should use only for specific purpose and you should be recorded on the liability side of the balance sheet ala osundi okay small or big man jodha specifically den kana oka dan kantu isthe adi dan ki use cheyal kabatti manam liability side lo vestam specific donation oka rupaya na 10000 aina lakh rupayala aina donation for billing liability la lo chupata sarla ji sarla मरने के पहले उनका उनका प्रॉपर्टी उनका बिल अपने नाम पे छोड़ गया अभी कोई मर गया आपका सरला को देना बोलता है तो विजय सर को देना वो किसको मिलेगा मरने के बाद वो बंदा जिसके नाम लिखा है वो उसको मिलेगा आ, उसको बोलते बिल बोलते ऐसा थोड़ी डेली ऐसा मिलेगा क्या बिल अपने को ऐसा नहीं कैपिटल टेक्स वही अमाउंट रिसीव बाय ऑर्गेनाइज द बिल कोई बोलता मैं मरने के बाद मेरा पैसा सब या ऑर्गेनाइजेशन को जाना करके लिख देता of a person is called legacy it is a non recurring in nature and to be treated as a capital income and shown on the liability side of the balance sheet वैसा आई एम क्लियर सबको समझ में आ रहा मैं कोशिश जारी है हमारी पढ़ाने के लिए सर बहुत अच्छा समझाते हैं सर बाकी लोग भी ऐसे समझाए तो हमको बहुत अच्छा लगे सर अच्छा क्लियर करते कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं सर बाकी लोग सब केवल रीड करके हमको मतलब चले जाते हैं okay. अरे क्या चीज बोलना चाहता वो क्लियर करने से सर सबको समझ में आएगा क्यूँकी सब नए लोग है बहुत ज्यादा सब नहीं जानते सर हम हम वही कोशिश कर रहे हैं ओके थैंक यू सर बहुत अच्छा करते सर लाइफ मेंबरशिप क्या बोलते हैं अभी सभी एक क्लब में है अभी सिकंदराबाद क्लब है लायंस क्लब है वो क्लब है हम थोड़े लोग मेंबर हो जाएंगे थोड़े लोग लाइफ मेंबरशिप लेंगे तो हमारा क्लब में समवन वांट्स टू बिकम ए लाइफ मेंबरशिप तो लाइफ मेंबरशिप वो क्या बंदा क्या करेगा इज पेड ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम नो ई विल नॉट पे एवरी मंथ और एवरी ईयर उन्हें एक बार लाइफ मेंबरशिप पे कर दिया तो बस लाइफ टाइम के लिए ई विल नॉट पे एवरी ईयर है ना उसको लाइफ मेंबरशिप बोलते हैं उसको बोलते बात करना क्लब के लिए वंस इन लाइफ टाइम आ रहा अभी देखो फीस पेड बाय न्यू मेंबर्स एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज एंट्रेंस फीस अभी एंट्रेंस फीस हम पे कर रहे सोचो क्लब में अभी क्लब हमारा क्लब है कोई मेंबर होएगा वो फीस पेड बाय द न्यू मेंबर्स एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग इज नोन एज वो जॉइन होने पे एंट्रेंस फीस पे कर देयर इज एन आर्गुमेंट दैट द फीस इज पेड ओनली वंस बाय मेंबर्स करेक्ट एंट्री फीस एक ही बार पे करेगा बट ऐसा भी होता it it can happen it is clearly of non recurring nature and hence it should be treated as capital receipt and should be shown on the liability side of the balance sheet ye entrance fees ek hi baar pay karte but however there is another way of thinking is that the members keep joining and leaving koi join karta koi chhod deta koi join karta koi chhod and and it is felt that this is of recurring nature in nature and should be treated as revenue income and shown as income side of the is ऐसा भी कर सकते हैं ऐसा भी कर सकते हैं तो हम उसके लिए नोट क्या लिखे इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट इट इज टू बी ट्रीटेड एज वॉट रेवन्यू इनकम एंड इफ इट इज मेंशन दैट द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज इट शुड बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट तो क्लियर है अगर फी एंट्रेंस फीस ऐसा है इट इज ओनली एक बार आ रहा एक ही बार बोल तो यू टेक इट एज कैपिटल एंड शो इन द लाइबिलिटी साइड अगर आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा इफ इट इज ऑफ रेकरिंग नेचर इनकम में ले लो 
तो इफ नथिंग इज मेंशन अगर नोट लिखो नोट में इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट इट इज शुड बी एज रेवेन्यू इनकम एंड इफ इट इज मेंशन दैट द एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज्ड इट शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ये समझ में आया अर्थ है इन अंदर की इट कैन बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू और क्या ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं ऐसा एनी क्वेश्चंस प्लीज ओके सर तो endowment fund kya hota hai an endowment fund is a kind of investment fund that is held by a non profit organization and amounts are withdrawn frequently from the fund in order to meet general as well as specific needs the fund consists of the number of investments made as well actually made as well as income earned on such in okay this is endowment fund you should shown on it usko rakhte aisa rakh ke usme se nikalte hai dh karte hai endowment fund mein तो इस स्पेसिफिक नीड्स के लिए करते इट शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी से थोड़ा ट्रांसफर करते इन इज इन्वेस्टमेंट फंड हेल्ड बाय द नॉन प्रो एंड अमाउंट्स आर विथड्रॉन फ्रीक्वेंटली फ्रॉम द फंड इन ऑर्डर टू मीट जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक नीड्स जैसा ओके प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकॉर्डिंग दिस वन ऑफ द अपन जैसा नॉन प्रो वे कमर्शियल का जो है ना कंपनी है कौन सोल ट्रेडर है ना which are profit organizations will prepare trial balance non profit organizations thoda uh, they prepare mainly receipts and payments the following points are kept in mind while preparing the receipts and payment a very important eh, for uh, problem ke liye please all of you remember it starts with opening balance eh, apna aap log cash book bhi karte three column cash book bhi aayega se uh, of all of it, 2a ke liye jo pad rahe na सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक आता है ना इट्स नथिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज नथिंग बट अदर वर्ड फॉर कैश बुक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इज नथिंग बट कैश बुक ओनली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक ऑल रिसिप्ट्स आर यस नेचर ऑफ नेचर ऑफ एंडोमेंट फंड समवन इज आस्किंग इट्स अ it's a it's a capital it's a specific fund ye kisi ke liye use karne ke liye we keep on putting that big amount it's meant fund fund is always in the nature of capital it should be on the liability side okay so all receipts are recorded on the debit side and all payment jo it's like a real account debit what comes in credit what goes what all coming in will be recorded on the debit side and what all going paisa coming in paisa ek paisa aa raha ek paisa ja raha it has to be recorded in the receipts and payments किसके लिए आ रहा किसके लिए जा रहा मतलब ही नहीं पैसा आ रहा पैसा जा रहा शुड बी रिकॉर्डेड इन रिसिप्शन पेमेंट लास्ट ईयर के लिए आ रहा करंट ईयर के लिए आ रहा नेक्स्ट ईयर के लिए आ रहा एक रुपए आ रहा दस रुपए जो भी आ रहा इट शुड बी रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट अकाउंट एंड जो भी जा रहा पेमेंट्स में कर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट विल नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनीथिंग ऑल कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट दिस ईयर लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर irrespective of the period in which the transaction takes place it records all items of revenue and capital nature which affect flow of the cash paisa aa raha paisa ja raha flow aa raha to dekho receipt mein ja raha to kiske liye aa raha kiske liye ja raha kabhi aa kaun sa saal ka aa raha kaun sa saal ke liye ja raha so record karna aa raha and subsequent years also record everything is recorded that is a importance of receipts and payments it it finds out the balance of cash in bank at the End of the period under consideration. Let's find out the what. Abhi is of receipts minus payment. Abhi apne pas opening cash ten thousand hai. This is fifty hai. Ten plus fifty sixty hai. For forty thousand payments hoga. Sixty me forty gaye to baj gaya kitna twenty. That is the closing balance of cash in hand or cash out. I sab find out karte. Okay. So this is a small pro forma of receipts and pay. Two balance brought on cash in hand. Cash out bank kitna likho. Two subscriptions. The main income for a club is subscription. Two entrance fees. Two general donation. Two sale of furniture. Two life membership. Two life. Jo bhi aara likho idhar. Jo bhi jara idhar. Buy salaries. Buy rent paid. Buy newspapers. Buy lawn mow. Purchase. Buy sports day. Buy purchase of. Buy entertainment. Buy. Jo bhi aara payment mein. Receipts and payments. So, uh, I will do the problem part in my next session. Uh, let us have the. Questions and ask doubts. It's already one twenty, one twenty. हो गया. Another ten minutes are there. I can have any question and answers. Any doubts? Sir, bad debts pay na chappale. Bad debts इतना रात हो. Bad debts will come in fine yeah. letter. Okay. Okay. Uh, bad debts. Questions, please ask your queries. इतने. Ah, ah, ना सु सु नागेश्वर का रो. They want. Uh, 
some more class it seems on problems also i yeah, just but it is uh, already it is uh, last date is uh, 11th sir oh uh, no okay this appendix 2 hmm? yeah participants uh, please check this sitara youtube uh, sessions already the previous uh, recording sessions is there uh, uh, sir your sessions previous is there hmm? yeah because this is uh, up to 11th sir this is a training oh. program hmm? okay and the participants please check in the this uh, uh zoom whatsapp uh, whatsapp club uh, the sirpam whatsapp club because uh, the continue the programs are continue whether it is for appendix 3 or appendix 2 it is continue uh, up to march 11th hmm? march 11th are okay. going your classes uh, that is for uh, that is for evening and morning also we have planned sir next week okay next week we plan morning one session huh? Uh, if you plan it uh, yeah please uh, be in touch with that uh, youtube channel and uh, this uh, whatsapp uh, group uh, i they wanted one session of mine yeah, okay. we will plan sir we will plan uh, okay uh, but uh, we are planning for general session that is an earlier accounts and finance uh, okay. planning session uh, okay that's uh, right please wait for students i will share this uh, ppt in the uh, group or uh, in the whatsapp anyone having doubt anything ah uh, np women's non profit organization uh, someone is asking sir please take a class with suspense account problem on rectification yeah i will uh, plan sir okay that yeah. they want because uh, uh, there were two chapters no i could not uh, i tried my best with that uh, which is uh, more uh, uh, what you call to say from the examination point of view i taught them for 2a so i feel that should be more than sufficient but still they are asking for more i i don't mind taking uh, Bharat said, "Thank you, okay. Yeah. Thank you, Bharat. Sir, Rahul said, 'Thank you, okay. They are telling thanks. Yeah, uh, just a minute, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you, thank you. Sir. Yeah, please wait. Thank you, sir. Thank you. Please, please wait. Uh." i am uh, sending the ppt in the chat box please wait uh, thank you sir uh, behalf of irtam i thank faculty uh, sri uh, dijit varmaru for delivering the session on the education of parents and non profit organizations uh, participants please join tomorrow and please stay in the meeting i will uh, upload this ppt then you can leave okay. thank you sir